recording in progress. Hi, everyone. Hello, hello, hello. Good evening, hello. everyone. Good evening. Buenas noches. Good evening. Hi. Hi. Hi, guys. ¿Cómo están? Lo veo con un sueño horrible. No, no es posible. <laughs> Are you okay? <laughs> All right, all right. It's okay, it's okay. Ya casi, ya casi terminamos. Mañana es jueves ya. Así que tranquilos. You're going to have a Friday, Saturday, and Sunday to rest. Three days in a row to rest. All right. Vamos a comenzar. We're going to start. And uh, there is a lot to say. Hay mucho que decir. Y compartir. Uh, hi, hi. How are you? ¿Cómo están? How is everything? Hello, everybody. Hi, hi. How is everything? It's rain here. It's raining? Where do you live? Yes. Where do you live? Eh, Santorini. Autopista ah. Comalapa. Italia. I said it was Italy. Really? Man. Yes. Aquí no llueve, mire. Ya tiene varios días en el lugar. A dos. Ah, sí, yo llueve en Atos. Yo llueve en la mañana, yo llueve acá. Going on. So no me tarda. Okay, people, thank you for joining. Mientras carga eso, thank you guys for being here. It's a pleasure to see you again. We are ready. Estamos listos. And uh, well, let me begin with the attendance. Yes, teacher. Let me begin yes. with the attendance. Uh, Ana Maria Siguenza Fuentes. No. Brian Alberto Rodríguez Maravilla. No. Celia Edith Privado Sánchez. No. Christian Alexander Celaya. Present. Thank you. Cindy Alicia Hernández Cornejo. Presente. Thank you, thank you, Cindy. Daniel David Contreras Vanegas. Adelante. Thank you, David. Diana Verónica Morales Pineda. Presente. Thank you. Elías Salvador Amaya Paredes. Presente. Thank you. Emily Catiana Asturias Álvarez. Presente. Thank you, Emily. Francesca Raquel Franconi Maravilla. Presente. Thank you. Gabriel Isaí Cárcamo Sánchez. Presente. Thank you. Henry, sorry, Hazel Giselle Hernández. Hazel Giselle Hernández. No, Henry Isaías Hernández Cervellón. No, Ileana Elizabeth Gómez Gómez. Presente. Thank you. Jacqueline Elizabeth Orellana Echeverría. Presente. Thank you. Jasmine Elizabeth Echeverría García. Presente. Are you family? Ustedes son, son familia, ustedes dos. Son familia. No. No. Jacqueline con J. Con, Jasmine con J. Elizabeth, Elizabeth, Echeverría, Echeverría. Wow. Es, casualidad. Buena casualidad, mire. Sí, tiene razón. 
Jimena Patricia Ramos Mazzini. Presente. Thank you. Lourdes Marisela Ayala Campos. Presente. Thank you. Mauricio Alexander Acevedo Velázquez. Presente. Thank you. Raquel Abigail Meléndez Deras. Presente. Thank you. Reina Arelí Alas López. Reina Arelí Alas López. No. René Amilcar Alizat Sánchez Barriere. René Amilcar Alizat Sánchez Barriere. Rigoberto Antonio Lara Molina. Presente. Thank you. Valeria Alicia Ramos Mazzini. Presente. Thank you. And uh, Suseli Daniela Escobar Enríquez. No. Ok, muy bien. Estamos bien entonces. Para comenzar, eh, explicarle o decirle, comentarles acá. Teacher. Hola. Disculpe que le interrumpa. Yes. Este, yo creo que no, no le contesté. No sé qué dice, no le contesté. Se le corta no. la, la voz, uh, Reina. Me repito. Imagino que es por la asistencia, ¿verdad? Ya le coloqué. Ya está acá. Ah, gracias. Ok. Uh, people, I was checking the platform today, like, uh, like two hours ago. Estaba chequeando acá el progreso en la plataforma. Y veo poco avance con respecto a la sección 4 y sección 5. Creo que todos, con excepción a de... A ver quién es. No, esta persona no. O carga rápido, ¿qué? Está letra la plataforma. A excepción de, quiero ver. Bueno, todos entonces. Sí, todos. No, a excepción de su serie, Daniela Escobar, que le falta la sección número uno. Los demás están al día con la sección número tres, pero hay que avanzar con la sección cuatro y sección número cinco. La sección 5 será la mitad o el 50%. Faltan bastantes que continúen o que avancen con la sección número 4. Aquí tengo el, el, el progreso de todos, el porcentaje que tienen. Y, por ejemplo, tiene aquí Cristian, tiene, tiene 96 en la, en la sección 1, 94 en la sección 2, 100 en, sec en sección 3 y 100 en sección 4 y 20 en sección 5. La sección 5 tiene que subirla al 50% por lo menos. 50%, aquí le parece 20. Ok, ok, sí, no le he completado por cuestiones de trabajo, pero ahora no, más sí. noche lo completo o mañana sí. temprano. Sí, sí, tranquilo, tranquilo, no hay problema. Y tengo aquí unos bien con, con cero en sección 4 y cero en sección 5. Uh, hay que avanzar, tenemos Cindy, Daniel, Ver, Daniel Diana Verónica, eh, Henry, Eliana, Jacqueline, que no han avanzado bastante o mucho en la sección 4 ni en la sección número 5. Fischer, no sé si en mi caso me puede decir cómo voy. Hola, ¿quién es usted? Hola. ¿Quién preguntó? Ah, Gabriel. Fischer, sí. Yo, ah. Fischer. Sí, el que abajo, le preguntaba si me podía decir. Sí, está abajo en la sección número 4, tiene 54%. Ok. En lo demás ¿Y yo cómo está voy? Bien. En lo demás está bien, sí. en lo demás está bien. ¿Perdón? ¿Yo cómo voy? No, no aparece aquí, ni aparece en el sistema. Pero, pero sí he hecho tareas. Uh, uh, sección 5 le falta. Sección 5, uh -huh. sí. ¿Y en el cinco. puntaje cómo Ahí voy? Todo aparece, aparece el 100. Solo sección 5. Entonces... Hay que avanzar con sección 4, tiene que estar al 100%, y la sección 5, por lo menos o al mínimo 50%, a más tardar el día de mañana. Ok, por favor, avancemos en la plataforma, ya que es uno de los mayores requisitos para poder avanzar al siguiente módulo. Yes? All right. 
uh, if you want help, si necesitan ayuda, ahí estaré de ahora de, de las 11 hasta las 11, perdón, de las 10 a las 11 y media o 12 para poder ayudarles para que avancen en la plataforma. Envíe la captura al grupo y pues ahí avanzamos. Yes, all right. Let's begin. Yesterday were, uh, we practiced this conversation about it's a disaster. Y quiero que veamos acá unos componentes o los que veremos este, veremos este día, que es un tema un poco, un poco extenso. And uh, it's this one. Our clothes are dry. Uh, my, excuse me. Our clothes are dry. My new blouse. Yours, mine, mine again. Our clothes are light blue. Whose? And uh, lastly, we have mine. Eso que he colocado que eh, en color celeste. This is what we are going to practice or study today. Es lo que vamos a estudiar este día. All right? Yes. Our, mine, yours, mine, mine, our, whose, and mine. All right. Let's begin. It's right here. Possessives. Los possessivos cubren tres partes diferentes. Adjectives, pronouns, Names. Three different things. Let's begin with the adjectives. We got some of them right here. My, your, his, her, our, their. My, your, his, her, our, their. All right, repeat after me, people. My, my, uh -huh. my your, 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 his, his, his her, 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 our, our, their. Muy bien, muy bien. Now, let's review one by one. What does my mean? What does my mean? Meal. Mm. Meal. Meal. Kind of, kind of. Me. 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 Right. What does your mean? Su. Su or tu. Depending on the context. All right. What does Me. what does his mean? Su, pero de él. Exactly, exactly. Su de él, all right? What does her mean? Su de ella. Okay, su de ella, exactly. What does our mean? Nuestro. Nuestro. Well, depending on the context, nuestro, nuestra. Okay, depending on the object and depending on the context. Lastly, we have this one. What does their mean? De ellos. Suyos. Uh -huh. Podría ser también su, pero con referencia a ellos, dos o más personas. All right, o de ellos, su de ellos, su de ellos. All right. And uh, we have this, these are, and socks. Tenemos estos son calcetines. These are socks. Podemos uh, mencionar, we can mention, the possession of objects, people, uh, not possession of, of people, but, but relationship between people and the ownership of things. Ahora, vamos a ver. These are my socks. These are my socks. Estos son mis calcetines. These are your socks. These are his socks. These are her socks. These are 
our socks. And lastly, these are their socks. Now, let's continue with this part over here. Pronouns. Pronouns. Mine, yours, his, hers. Acá lo mismo, miren. Observe. No cambia. Es el mismo. El mismo. No hay diferencia. Hers, ours, theirs. La diferencia solamente es una letra extra, que es la S, a excepción del primero, que es que cambia la palabra. Ahora. Mine. Yes. Let, let's repeat. Repeat after me. Mine. Mine, mine, yours, 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 Muy bien, muy bien. All right, all right. Look at this. These, excuse me. These socks are. Acá está, la oración está al revés. Observe. These are these socks. These are these socks. Miren, ah, está justo después o antes del pronombre. Why? Pasivo. These socks are mine. Estos calcetines son míos. Estos son mis calcetines. Estos, son, estos, son, estos calcetines son míos. Al revés. It is basically the same. The difference is the syntax or the, or the order of the words. Básicamente es lo mismo. La diferencia es el orden de las palabras. Okay? It's pretty much the same. Now, these socks are yours. These socks are his. These socks are hers. These socks are ours. And these socks are theirs. Muy bien. Pero ahora, vamos a ver, vamos a irnos acá. Le voy a explicar un, una, una parte aparte de lo que está ahí con referencia a los, poses, a los posesivos Bueno, possessive adjectives. Los possessives, possessives. Mi esposo me dijo hoy, no a las noche, es el sábado. Ok. Possessives. Los possessives son tres. They are three, three topics. Son tres, tres, digamos, temas o partes diferentes. We're going to see one by one. Veremos uno por uno, así poco a poco. Con poco contexto para que no sea muy complicado de entenderlo. Let me begin with the possessive. Possessive adjectives. Adjetivos posesivos. What are these? ¿Cuáles son estos? Pueden te preguntarme. Esos son los que aparecen al principio. I, your, his, her, our, and yes. their. Okay. Their. Estos se usan plus a noun. Se usan más un adjetivo. Plus an adjective. Perdón, uh, un sustantivo. Dije adjetivo, ¿verdad? Perdón, quise decir sustantivo. Sustantivo. A noun. What is a noun? ¿Qué es un noun? Se hace referencia a una persona. Animal. Animal. Object. Place. Etc. Eso es un noun, un sustantivo. Entonces, justamente... Cosa. Sorry. Cualquier cosa, entonces. Básicamente, yes, yes, yes. Ahora, justo a la par, o justo después 
del adjetivo posesivo, me refiero a my, your, his, her, our, and their, colocaremos un sustantivo, ya sea una persona, animal, objeto, cosa, entre muchos más. For example, my car is blue. Mi carro es azul. My car is blue. My sister is tall. My sister is tall. Mi hermana es alta. My sister is tall. Oops. Your camera is new. Your camera is new. Tu cámara es nuevo. Your camera is new. Your finger is purple. Your finger is purple. Tu dedo está moreteado o morado en este caso. Okay? Tu dedo está morado. Yes. His dog is sleepy. Su perro tiene sueño. O su perro está soñoliento. Recuerden, remember, ese his hace referencia a posesión de él. Right? His dog is sleepy. Su perro está con sueño o tiene sueño. Her dress is, uh, what's the word? Stunning. Her dress is stunning. Stunning significa hermoso, okay, espléndido. Her dress is stunning. Our house is small. Our house is small. Nuestra casa es pequeña. Yes. And uh, their Their, their garden is colorful. Su jardín es colorido. Ese su jardín hace referencia a su de ellos. Su jardín es colorido. A dos personas. O tres o cuatro, etc. Ahora, veamos. Let's see, let's see. In the first part, in the first part we have... Tenemos lo siguiente. My... Car. Car. Object. My car. Luego tenemos my sister. Person. Then we have your camera. Object. Then we have your finger. No es ninguno de ellos, ok? No es ningún no objeto, es un dedo, no es objeto. Por eso dice, dice, etc. Or etc. His dog. We got the animal. Her dress. Object. Our house. Object. And uh, their garden. Place. Un lugar. El jardín. Okay. Y así es como usamos, así es como usamos los posesivos. Aunque ahí en el libro aparece de la siguiente manera. Bueno, primero Richard, vamos en a... ese caso, su de él, se trata, ¿verdad? ¿Perdón? En ese caso, su de él, se trata, ¿verdad? ¿En, en cuál? Y me parece que dijo usted, cuando es... hablaba del perro, his dog yes. is sleeping, yes. ahí, ¿verdad? His ah, dog okay. is sleepy. Sí, en este caso es lo que hacemos en español también. Teacher, uh, para poder... stunning, ¿qué significa? Es stunning, okay, no stunning. Ah, stunning. Bonito, hermoso, maravilloso. Yes. Uh, I was telling okay, you. Ok, gracias. Con referencia a his and her, que son los más confusos porque en este caso hay que señalar, va también incluido el, el, el their, el último, 
hay que señalar para poder saber a quién nos referimos. Porque yo puedo decirle a Gabriel, hey, his car, his car is black. Su carro es, es negro. Pero ¿a quién me refiero? En ese caso, así como hacemos en español, hay que, hay que señalar a la persona para poder decir a quién nos referimos. Es his car, his car is black. Or her house is old. Su casa es, es vieja, por referencia a ella. Right? Yes. Ahora, veamos acá another thing that is very important. También se puede colocar o también se puede usar este adjetivo posesivo, my, your, his, her, our, and their, justo en medio de la oración, así como está acá, o en otro tipo de contexto, en este que está acá, o en otro tipo de contexto. Ahora, vámonos a este contexto que tenemos en el libro. Let's go with this one that we have in the book. Yes. Coloquemos acá, this is my car. This is my car. Por referencia a lo que aparece en el libro. This is my sister. This is your camera. This is your sleepy dog. This is your, oh no, it's in her, her dress. This is your dog. Yes. This is your finger. This is our house. And lastly, this is their daughter. Este es mi carro, esta es mi hermana, esta es mi cámara, este, este es tu dedo, perdón, esta es tu cámara. Este es tu dedo, este es tu, tu perro, este es, uh, bueno, este es su perro, este es su vestido, esta es nuestra casa y por último, este es su jardín. Right? Yes. This is accord, according to what we have in the book, de acuerdo a lo que está colocado en el libro. Ahora vamos a extender acá esta flecha que aparece aquí. La vamos a extender acá. Y la colocamos aquí por ahí. Ahí está bien. Y aquí colocaremos los possessive. Possessive pronouns. Pronombres posesivos. Possessive pronouns son los siguientes. Let me show them to you. They are... Mine, yours, his, hers, ours, theirs. Yes. Mine, yours, his, hers, ours, theirs. ¿Cómo usamos estos palabras posesivos? Básicamente se usan de la misma manera que usamos los, los anteriores, solo que... En algunas ocasiones podemos omitir lo que está acá, como por ejemplo, my car. Omitimos y decimos simplemente my. En este caso nos enfocaremos en cambiar, en cambiar esto que está acá, cambiar el orden usando los pronombres posesivos. All right? Yes. Muy bien, muy bien. Ahora, dice ahí, it says right there. Vamos a ver, déjame colocar unas flechas aquí. Muy bien. 
iniciamos. I need your help. Requiero de su ayuda. This is my car. ¿Cómo lo cambiamos usando el pronombre posesivo? My is my car. No. Vamos a ver. Vamos acá. The car is mine. The car is mine. Esa es una opción. Y esa es la opción que aparece acá en el libro. Así como lo dijo, dijo este, creo que dijo René. Pero en vez de de, o en vez del de artículo, usemos el, el demostrativo que es this. Es singular, this. This is, oh, perdón, this car is mine. Justo así como está en el ejemplo. Les muestro el primero para que podamos ver cómo sería. Perdón, perdón. perdón. Watch this. This car is mine. Ahí está. This car is mine. Este carro es mío. Muy bien. What about the second example? What about the second example? Can you help me? Me ayuda? Hello? Mm. The sister is mine. Sería, this sister is mine. Suena un poco extraño. Pongámosle acá un, un, un no sé, un, un signo, porque siempre está un poquito extraño decir, esta hermana es mía, bien feo. Uh, let's continue with the other one. Con respecto a la gramática, está correcto. Sí, ahí sí está correcto. Pero de acuerdo a lo que significa, está un poco, un poco, no suena muy, muy correcto. This camera, this is your camera. ¿Cómo sería? This is your camera. This camera is your. Okay, this camera is yours. Next, this is your finger. This finger is yours. This finger is yours. Excuse me. Yours. This is his dog. This is his dog. This dog. This dog is here. This dog is, is his. Here. Exactly. This dog is his. This is her dress. This dress is her. Okay, this dress is hers. This is our house. This, this house, house is, is ours. ours. This house is it's ours. And the last one, this is their garden. This garden is theirs. This garden is theirs. Muy bien, muy bien. All right, all right. Excellent, excellent. Let me see. Dice también se puede usar el this. O solo this. No, no, se puede usar ambos. Ambos. Que no coloqué allá, siempre me, no, no se me olvidó colocar uno en plural acá. Se me olvidó. Pero si se puede, se puede, se puede. Aquí pongo uno rápidamente para que vean. Uh, these are. Dámosle uno que no hemos colocado mucho. These are his tools. Estas son sus herramientas. <coughs> Excuse me. These are his tools. Y aquí colocamos la. These tools are his. Excuse me. Are his. Sí, sí, se puede, se puede. Es lo mismo. Sí, sí, se puede. All right, all right. Preguntas hasta el momento. Questions so far.
No. I was telling you earlier, es comentaba anteriormente que se usa el, el, que acá es lo mismo. This is my car and this car is mine. Es básicamente lo mismo, lo que cambia es el orden o oh, de las palabras. Pero es lo mismo, es lo mismo. Ahora, eso es solamente con referencia a lo que aparece en el libro. Este tema que está acá, me refiero a possessive pronouns, es un poco más complejo. Uh, acá está explicado, eh, dice... Bueno. Acá el, el, el possessive pronoun está limitado. Me refiero al libro, está un poco limitado porque solo ha colocado de esta forma. Se puede usar en otros contextos y de forma diferente sí se puede. Y es un poquito más complejo, pero dejémoslo hasta allí. Luego verán cómo, cómo van avanzando con respecto a este tema de mine, yours, his, hers, ours, and theirs. Ahora, enfoquémonos en la siguiente parte que es possessive. Possessive form of nouns. Forma posesiva de los sustantivos. This can be names, names, animals, and uh, acá se puede usar con nombres, con animales y con personas. Names, animals, and play in uh, also places, pero no muy común. Ahora. To make the possessive observe it. Do you see? To make the possessive form of nouns, we use we use an apostrophe and the s. Iguala apostrophe la comita más la s. Now I ask, ¿qué significa esto? Let me give you an example. Observen, Mauricios con apóstrofe S y se dice como si hubieran dos Mauricios. Mauricios, esa S que está ahí hay que pronunciarla, hay que decirla. Mauricios, car is orange. Observen, después de Mauricio, bueno, más bien después de la, de la S o de la apóstrofe S aparece un objeto. Ese objeto es el sustantivo. Un objeto puede ser lo mismo que está acá. Se usa lo mismo que está acá. Esto, esto. Espérenme. Lo marco acá. Esto mismo. Se puede usar. Oh, oh. Se puede usar aquí. Vamos acá. Lo mismo, es lo mismo. Okay. It's the same. It's the same. So, entonces dice Mauricio, Mauricio's car is orange. Ahora pregunto, what does this apostrophe in S mean? ¿Qué significa este apóstrofe con esta S? Do you know? ¿Alguien sabe? Posesión. Exactly, exactly. Possession. Significa posesión. No, no lo coloqué acá, mire, esperen, me lo voy a colocar. Todo lo que estoy explicando acá tiene o expresa tres cosas. Uno, lo que dijo Mauricio, lo pondrá aquí en mayúscula, possession, esa es una cosa que expresan, posesión, miren, my car, mi carro. Otra cosa que expresan es relationship, relación, con el caso de familia, my sister, ¿sí? my wife, my doctor, relación. Y el tres, ownership. Ownership es, es uh, propiedad, con referencia probablemente a algún objeto o animal que tengamos con un documento legal. 
aunque ownership y possession es casi lo mismo. Pero uh, acá les digo, este, esto que está acá, que he colocado, eso que está acá, ahí está. Eso que he colocado, possession, relationship, and ownership, eso expresan los posesivos, adjetivos posesivos, los pronombres posesivos y también lo que está acá. Es lo mismo. Expresan lo mismo los tres. Expresan lo mismo. Ahora, let's continue. Ahora, ¿qué significa en español esa apóstrofe y la S? ¿Alguien sabe? Hello. El carro de novicio es naranja. Exactly. Significa de. Ese apóstrofe con ese significa de. El carro de. El carro de Mauricio. El carro de Mauricio. Es anaranjado o es naranja. Mauricio's car is orange. Mauricio's car is orange. Se puede usar esa apóstrofe con la, con la S, con cualquier nombre, aunque cambia un poco con nombres como los que llevan X, los que llevan S, cambia un poquito, me refiero a la pronunciación, se le agrega una sílaba extra. Así como aparece en el libro, aquí aparece, mire, Rex, con X, y aquí aparece la extra sílaba. Rexes, Rexes. No es Rex, Rex con la S, como arriba, Pats o Julie's. Acá es Rexes, Rexes, con doble o una sílaba extra. Yes. Let's continue. Continuamos con más ejemplos. Let's see. Coloquemos aquí. Observen, Karen's baby is three months old. Karen's baby is three months old. Ahí tenemos, el, tenemos Karen y tenemos el posesivo a la parte de Karen, Karen's, Karen's baby. El bebé de Karen tiene tres meses. Tiene tres meses. El bebé de Karen tiene tres meses. More examples, of course. My dog's food is cheap. So I guess cheap. Galletas? Croquetas? No, barato. <laughs> sí, sí. Es chips, chips. Pero chips son como churros. Ahora, ahora, cheap, cheap. Barato, cheap, All right, cheap. También barato significa, eh, perdón, también cheap significa tacaño. Ok, yes. La comida, dice acá, la comida de mi perro. My dog's food, la comida de mi perro es barata. My dog's food. Como dije arriba, names, miren, names, animals, people. También se puede con animales. Sigamos. Pongamos acá Peter's. Pedro. Peter's lamp is broken. ¿Qué significa broken? ¿Alguien sabe? Quebrado. Yes. Quebrado roto, right? Yes. Peter's lamp is broken. La lámpara de Peter o la lámpara de Pedro está quebrada o está rota. Ok. Muy bien. Ahora. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta con referencia al apóstrofe más la S? Stairs house is small. Sí, así es. Exactamente así es. Stairs house is small. 
Questions, preguntas. No, coloquemos un, uno con, con, con S, un nombre con S acá. Pongamos. Observen. ¿Cómo se pronuncia ese Alexis con la apóstrofe más la S? Como les comentaba, ahí hay que agregar una sílaba extra. No es como los anteriores, como Mauricios, como Karens, Dogs o Peters. En este caso tenemos Alexis. Sería Alexis. 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 Es un poquito más complicado porque tenemos la S. Y hay que agregarle otra sílaba más porque así dice la regla. Alexis. Yes. Five S. La, la esposa de Alexis está enferma. La esposa de Alexis está enferma. Ahora, con referencia a este apóstrofe mal, mal a S, perdón, es un tema mucho más complejo. Acá le he mostrado solamente la superficie o lo más sencillo con referencia a esto. Uh, cambia con plurales y con otras cosas más también cambia. Por ejemplo, si yo uso doctores, ¿qué sería el apóstrofe al final? No, no, no en medio, sino que es, es más complicado. Pero dejemos hasta ahí, porque así aparece en el libro, nos metamos más en las cosas más complicadas. Tenemos uno más fácil. Ahora, vamos a practicar una pregunta. La pregunta es, ¿Who's? ¿Who's? Who's plus nouns? ¿Qué significa who's? ¿Recuerdan qué significa ese who's? ¿Alguien? O sea, ¿Recuerda qué significa who's? ¿Quién? Significa de quién. ¿De quién? En casi todos los contextos que lo verán, ese who's casi siempre, no siempre, pero casi siempre, va junto o al lado de who's le sigue un sustantivo. Me refiero a lo que está acá. Person, animal, object, place. Hay algunos contextos en los cuales se omite, pero es un poquito más, más avanzado. Queremos lo más sencillo. Pongamos acá una persona. Whose sister is, uh, is lost. La pregunta dice, whose sister is lost? A la par de whose colocamos el sustantivo. En este caso tenemos hermana. ¿La hermana de quién? Así sería en español. Ese whose sister, la hermana de quién. Whose sister is lost? La hermana de quién está perdida. La hermana de quién está perdida o está extraviada. Whose sister is lost? ¿Cómo respondemos esa pregunta? How do we answer this question? We answer the question in the following way. Let me show you. Acá les muestro cómo se responde, cómo podrían responder esa pregunta. Sería de esta forma. Es. Es. Not lost. No. No. It's Danielas. It's Danielas. Esa que está ahí, it's Danielas, es la opción del libro. Les daré mi opción. Danielas sister is lost. La pregunta es, whose sister is lost? La hermana de quién está perdida. Yo respondo, it's Daniela's. Ah, es la de Daniela. Eso quiere decir, it's Daniela's. 
que es la de Daniela. Or you can say Daniela's sister is lost. La hermana de Daniela está perdida. Tenemos dos opciones. Cualquier opción está correcta. Whose color no me gusta el negro. Whose Observen, whose cars are expensive? Los carros de quién? Los carros de quién son caros? Whose cars are expensive? Whose cars are expensive? Los carros de quién son caros? Podemos responder. Son o ellos son con referencia a los carros. Son. Their their Ilianas son los de son los de Iliana, okay? Son okay. los de Iliana. O pueden decir Iliana's cars are expensive. Los carros de Iliana son caros. Ok, ahora vamos a practicar esta pregunta. Tenemos unos cuantos minutos para poder practicarla. Me refiero a la pregunta Who's. Pero para ello vamos a hacer unas cuantas preguntas acá para poder responderlas. Cars Blue. Who's. Brother Short. Plural, whose jeans are dead, and uh, whose Acá tenemos cuatro preguntas. Vamos a responderlas. Dice... Whose car is blue? ¿El carro de quién es azul? Y respondemos, primera opción, it's, it's Nancy's. Es el de Nancy. Or Nancy's o el carro de Nancy is blue. I'm sorry, azul. Nancy's car is blue. Nancy's car is blue. Whose brother is short? El hermano de quién es bajito. Decimos, es rosas. Es el de rosa. O podemos decir rosas. Brother is short. Next. Whose jeans are dirty? Los jeans de quién están sucios? Their Their Francisco's. Son de Francisco. Or Francisco's jeans are dirty. Y tenemos por último, whose laptops are new? Their, their fannies. Son los de Fanny. Or Fanny's laptops are new. Ok. Ahora, practiquemos un poco esta pregunta. Serán preguntas bien básicas. Ok. Pueden responder de ambas opciones. Ustedes eligen cuál, cuál es la más sencilla para ustedes y la responden, ¿ok? Iniciamos. Let me start. Let me begin with Jimena Patricia. Sí. Yes. All right. Uh, whose mother is beautiful? Um, 
is Nancy. It's it's Nancy. Nelson's. Nancy. Nancy is dijo that Nancy. Well, but I still dijo bien. Yes, you got it. You got it. Let me see. Low order. Sí, teacher. Whose cell phone? Whose cell phone is fast? Fast, rápido. Whose cell phone is fast? It's Rosa. Mm, falta algo. Y les dijo, dijo, it's Rosa. Falta algo. Rosas. Ajá, le digo, recuerden, hay que pronunciar esa S que aparece ahí. Yes, it's Rosas. It's Rosas. Robert, Rigoberto. Sí. Yes. Whose dog, whose dog is funny? It is Marius. Okay, it's Marius. Yes, it's Marius. Marius dog is funny. Ah, uh, exactly. Or Marius dog is funny. Emily. Sí. Whose whose books are heavy? Their uh -huh. Melissa's. Okay, their Melissa's or Melissa's books are heavy. Cindy. Sí. Whose father is in Mexico? Cindy's father is Mexico. Is in Mexico. Uh, is in me Mexico. Okay, seeing this father is in Mexico. Jasmine, hello. Hi, teacher. Hello. Ready? All right. Yes. Who, whose laptops? Whose laptops are slow? <coughs> slow, lento. Bueno, en este caso, lentas. Um... There, there, Marias, Marias, Maria, Marias, 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 oh, Marias, Marias, uh -huh. Marias, 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 Valeria, Alicia, Sí. Whose picture, picture photo, whose picture is perfect? Peace. Nancy. Sorry. He's um, um, Jimena. Pamela. Jimena. Jimena. Okay. But dijo it's it's verdad it's it's. Sí. Okay. It's Pamela's. Muy bien. Muy bien. It's Pamela's. All right. All right. Yes. Diana Veronica? Sí. Whose tamales are delicious? Their Marians. Their? Marians. Marians. Hey, Hazel, hello. Hello. Whose, whose tablet is old? Old, antiguo viejo. Whose tablet is old? There are, um, Albertos. Mm, dije tablet, one, one tablet. Whose tablet is old? It's Alberto. 
It's Albertos. Muy bien, muy bien. Excellent, excellent. Let me see, Ileana. Sí, sí, sí. Oh, no. Whose baby is ugly? <laughs> He's, he's a Mario. Marios. Marios. Mm. En vez de Mario Teo, bueno, eh, o sea, así de malo. <laughs> all right, all right. Jacqueline, ready? Yes. All right. Whose, whose mother is angry? <laughs> X X Marias. Okay, it's Maria. Maria tiene todo, mira. <laughs> All right, Maria, Maria. All right. <laughs> exactly, exactly. Francesca, hello. Estamos casi ya al límite. Nos quedan segundos, ¿no? Francesca. Aquí perdón, perdón. Hello, hello. Sí. Ready? All right. Mira que me quedé sin preguntas. Vamos a ver. Let me see, let me see. Whose, whose cat is cute? Cute, bonito. Whose cat is cute? Whose car is cute? Yes. It's... Um, it's... Um, Felipe yeah. Car is cute. Okay, okay, Felipe, muy bien, muy bien. Felipe, Felipe, pero sería Felipe. Car yes, Felipe, is, Felipe. Is, no, Car is cute. Yes, Felipe's cat is cute. Mauricio. Sí. Whose, whose TV is big? It's Alex. Okay, TV it's TV. Alex's. Alexis. Alexis. Yes. Como termina en X, hay que agregar una sílaba extra. Alexis. Yes. Raquel. Solo nos queda Cristian. Cristian y, y Reina. Ok. Raquel, hello. Hello. Yes. All right. Let me see. I'm thinking. I'm thinking. Uh, who, whose teacher is funny? Whose teacher is funny? They, they, ¿cómo es? Whose ¿Cómo teacher is funny? Is, it's, it's Carmen. Okay, it's Carmen's, Carmen's. Carmen's. Yes. Oh, pues, are you there? Carmen, sí, sí. Carmen is teacher. No, no, Carmen's. No. Carmen's teacher. Carmen's teacher. Is funny. Yes. Is funny. Christian? Hello. Whose shoes are amazing? They are Christians. Okay, they are Christians. Muy bien, muy bien. Y terminamos, concluimos con, bueno, falta terminar René. Reina? Okay, René. Sí. Yes. Whose boss is angry? Boss, jefe. Whose boss is angry? It's René. It's, <laughs> it's René, dice el mismo. Okay. Yeah, it's okay, it's okay. Gabriel, hello. Sorry, Gabriel. Hello. Gabriel. Hello. Hello, okay. teacher. Yes. Gabriel. Whose who's English? El inglés de quién? Whose English is good? It's English, um, Daniels. Mm, it's English, no. It's ah. luego Daniels. Repítalo. It's Daniels. Yes, it's English. Daniels. Muy bien. Dice, no me funciona el micrófono. Oh, I'm sorry, Reina. Don't worry, don't worry. No se preocupe, okay? People. 
We have finished. Hemos concluido. Excellent. Good practice. El tema de ahora era un poco extenso. Este, y hay mucho más que cubrir en ese tema. Realmente, lo que estaba ahí, lo que les mostré, es solamente la superficie. Es mucho más complejo. Pero dejemos hasta ahí porque es un poco, un poco más complicado entenderlo. Do you have any questions? Preguntas, dudas, quejas. No. Este siempre us, se va a usar en preguntas, ¿verdad? No. 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 También se puede en oraciones afirmativas. Ah, ok. Yes. Aunque Pero... ahí ya es un poco más, más complicado de, de usarlo. Pero aquí en una pregunta significa de quién es esto, sí. ¿verdad? Sí, si lo usamos en una oración afirmativa o en una oración normal, significa cuyo o cuya. Uh -huh. Gracias. Dice, ¿hasta qué hora estará? I go to bed, me duermo a las 12 siempre, a las 12 todos los días, 12 a.m. Así que aquí estaré. Don't worry, don't worry. Actualizo, no está Ana María Cigüenta, Brian Alberto, Celia Edith, Henry Isaías. Y su sí estuvo un rato, creo que se marchó después. Los demás sí están, ¿verdad? Sí, Puticha. Se no está Celia. ¿Sí? Henry Isaías tampoco estuvo. Los demás sí me coloqué. Bueno. Well, Thank you guys for today's class, for being here, for paying attention and for practicing. I will see you tomorrow. Have a good night. Take care and sleep well. Descansen, duerman bien. Y hasta mañana. Good night. Bye. Good night. Bye bye. Bye bye. Good night, everyone.